gari lafiya a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da gudanar da babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago shugaba Biden ya bayyana Donald Trump a matsayin barazana ga demokradiya a Nigeria randunan yan sandan kasar ta gayyace shugaban kungiyar kwadago ta NLC Joe Ajero saboda zargin daukar nauyin ta addanci da kuma cin amadar kasa Haro a Nigeria hukumar kula da yana yi ta kasar Naime ta yi gargadin samun ambaliya a wasu jihohin kasar sakamakon mamakon ruwan sama da za a samu kwanan nan Allah ruwa da za a yi ba kakkawa zai sanya a gudanar ruwa da dama ba cikin damuwa da ya sheshe ba za su ciki inda daga bisani ruwan zai malala a jamhuriyar Niger ana saran fara jigirar man da kasar take fitarwa ta bututun mai daga Benin to komai yan kasar ke cewa ai ta ka tsantsa ba sai an fara ba kuma daga baya wata matsalar ta kare kunno kai kuma a kare riya kuma a hito a fada mu yan kasa gaskiya al'amarin ga inda aka tsaya ga inda aka kwara kuma ga inda za a tashi to za kuma mu kama ku rahoto kan yarinyar ya shekara 9 da aka yi wa fadi har tarasa a Kano amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karantu maku labaran duniya suna na rabi a to kabar ranka Shugaba Biden ya hau kan dandalin babban taron jam'iyyar Democrat da ke gudana a Chicago yayin da cikin annashuwa da murna da dazan mutane da ke wajen suka riga mai mai ta kalmar mun gode jo a cikin jawabin nasa mai cike da ƙwarin guyuwa shugaba Biden ya bayyana Donald Trump a matsayin barazana ga demokradiya ya ce a cikin shekara hudu shi da mataimakiyar sa Kamala Harris sun yi kokarin mayar da Amurka bisa tarbar da ta dace Kamala Harris zai tayi takaitaccen jawabin godiya ga Joe Biden din Joe, thank you for your historic leadership for your lifetime of service to our nation. Ta ce na gode jo. Da jagorancin ka mai cike da tarihi an gode da sadaukar da rayuwarka da kai wajen bautawa kasa har abada za mu kasance masu maka godiya. Shugaba Vladimir Zelensky ya ce da karin ya kiran sun kwace iko sanna sama da murabbi'in kilomita 200 na yankin Russia tare da kauyuka 92 a yankin Kax. Mr. Zelensky ya ce hakan na nufin barazanar da Russia tayi na daukar fansa ba gaskiya bane. Ya kuma roki abokanansa da su bashi damar amfani da makamai masu cin dogon zango domin samun damar ƙara dannawa cikin Russia inda ya ce hakan zai tayi makawa dakarin sa da ke fagen daga. Ukraine is now digging in, building defenses and blowing up bridges. Wakilin BBC ya ce Ukraine na ƙara kutsawa cikin Russia tare da samar da kariya ta hanyar kama wasu yankunan. Wani bincike da BBC ta gudanar ya gano cewa har yanzu musulman Rohingya marasa rinjaye a Myanmar na fuskantar rikici bayan mummunan harin da aka kaddamar kansu da ya sandiyar mutuwar gwamnatin mutanen su mako biyu da suka gabata wasu shaidin gani da ido da suka tsere zuwa Bangladesh bayan sanya musu bamsun shedawa BBC cewa yan tawayen Arakan sun kai masa hari da jirage marasa matuka a lokacin da suka yi kokarin guduwa sai dai kungiyar da take yaki da sojojin Myanmar ta musanta hakan wani bidiyo bayan tashin bam din ya nuna garokin gwamnatin mutane wadanda yawancin su mata ne da kananan yara an fan military manishmare no da kan guriguri wani mutum wani mutum da harin ya kashe wa yaro dan wata 18 kenan yake cewa sojojin Myanmar da yan tawayen Arakan na kai mana hari mu yan Rohingya harin kuma da yake kashe mu kullum to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kungiyar Hamas ta bada sanarwar kashe manyan jagogororin ta a yayin wani hari da Isra'ila ta kai a sansanin yan gudun hijira na Al-Shati dake yammacin zirin Gaza a Jalitunin. Hamas ta bayyana su a matsayin abokan aikin shugaban ta Ismail Haniye wanda aka kashe a babban birnin Iran mako uku da suka gabata. Sai dai Isra'ila bata ce komai kan batun ba ko a watan Aprilin wannan shekarar an kashe ƴaƴan Mr. Hani uku da jikokin sa hudu a wannan sansani. Sarkin Maroko Muhammad na shidda ya yi afuwa ga manoma kusan 5000 da ake zargin sun noma wi wi ba bisa ka'ida ba. Ma'aikatar shari'a ta tabbatar da sanarwar masarautar gabanin hutun kasa na yau talata. Maroko ta kasance tana yaki da noman wi wi ba bisa ka'ida ba yayin da ta sanya kanta a matsayin babbar mai samun da tabar wi wi bisa ka'ida domin amfani da ita a bangaren kiwon lafiya to karshen labaran duniyar kinan daga nan sashen Hausa na BBC to madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni 
Shugawa Biden ya hau kan dandalin babban taron jam'iyyar Democrat dake gudana a Chicago yayin da cikin annashuwa da murna dandazan mutanen dake wajen su karka maimaita kalmar mun gode jo a cikin jawabin nasa mai cike da ƙarin guyuwa Shugawa Biden ya ce shawara mafi kyau da ya yanke a tsawon rayuwarsa yana aiki ita ce nada Kamala Harris a matsayin mataimakiyar sa ga rahotar rally a Zubairo ƴan jam'iyyar Democrats dai sun rika tafi sosai tare da yin shewa suna cewa suna matukar kaunar Joe a lokacin da shugaban kasar Amurka ya hau kan dandamali domin yayi jawabi magoya bayan jam'iyyar Democrats dai sun kuma ƙara yin tafi sosai tare da janji nama Joe Biden a lokacin da ya share hawaye ya kuma rungume ƴarsa kafin ya bayyana godiyarsa a wani jawabi mai ƙarfi da yayi shugaba Biden ya bayyana Donald Trump a matsayin barazana ga Democratiya yana mai cewa ba za a sake samun tashin hankali a siyasar kasar ba ya ce shi da mataimakiyar sa Kamala Harris sun taimaka wajen dawo da Amurka kan turba I stand before you now on this August night to report Ya ce na tsaya a gaban ku a wannan dare mai muhimmanci domin na faɗa muku cewa demokradiya ta samu ci gaba Democracy ta sauke nauyin da ya rata ya akanta ita kuma ita kare shugaban kasa ta jam'iyyar Democrats Kamala Harris wadda ba a yi zaton za ta yi jawabi ba ta jinjinawa shugaban kasar Amurka mai barin gado wanda ya sauka daga takarar shugaban kasa a watan da ya gabata ta kuma kira ga jama'a da su hada kai a matsayin tsintsiya madaurin ki daya domin samun galaba a zaben da za a yi a watan November mai zuwa looking out at everyone tonight I see the beauty of our great nation. Ta ce idan na kallo kowa abin da nake gani shine kyawun al'umar kasar mu mai martaba. Mutane daga kowane lungu na kasar mu da kuma kowane bangare na rayuwa sun hallara a wannan wuri. Kuma a watan November mai zuwa za mu sake haduwa. Tare da magana da murya guda. Mu ayyana cewa mun yi gaba. sai da dubban masu zanga zangar nuna goyen bayan Palestinawa sun tsaya a bacin babban dakin taron inda suka bukaci Kamala Harris a dauki mataki mai tsauri akan hararren Isra'ila a zirin Gaza rahotan da Raliya Zubairu ta hada mana kenan to muna kama ku wadannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC Rundunar yan sandan Najeriya ta gayyace shugaban kungiyar kwadagon kasar NLC Joe Ajero saboda zargin daukar nauyin ta'addanci da kuma cin amanar kasar cikin wata sanarwar sashen karta kwana na rundunar ta yi gargadin cewa za ta cafke shi idan yake bayyana ga rahotan Imam Sali wasikar gayyatar mai dauke da sa hannun wani babban jami'ai rundunar ACP a Damu Ma'aza a madadin mataimakin kumshinan yan sandan da ke kula da sashen karta kwana da tattara bayanan sirri na rundunar yan sandan Najeriya ta ce ana gayyatar Mr. Ajero domin amsa wasu tambayoyi game da zarge zargen da ake masa da suka hadar da ta'addanci da kuma daukar nauyin aikata laifuka ciki har da na internet da kuma uwa uba cin amanar kasa sanarwar ta ci gaba da cewa idan ka ki amsa wannan gayyata zai zama na ba mu da wani zabi face kama ka dan haka muna bukatar ka mika kanka ga ofishin mu na unguwar guzafe da ke babban birnin Najeriya Abuja da misalin karfe 10 na safiyar wannan rana ta talata duk kokarin da nayi idan jin ta bakin shugabannin kungiyar kwadagon Najeriya NLC bai kai ga gici ba sai dai a baya kungiyar ta zargi rundunar yan sandan Najeriya da kaddamar da yaki ya kanta ta hanyar kai wani su mai meshal kutatta da ke babban birnin Najeriya Abuja ta kuma zargi gwamnati da kokarin yi mata katsa London a harkokinta na cikin gida wajen san ragewa a din shugabannin kungiyar Imam Saleh Sashan Hausa na BBC a Abuja, Nigeria. To a jahar Kano, ma'aikatar kula da harkokin mata da yara da kuma masu bukata ta musamman ta ce za ta tabbatar an yi wa iyayen yarinya nan da aka yi wa fadi ta rasa adalci. Ana zargin wani mai chemist da yiwa ta yarinya a shekara ta fadi a lokacin da take zazzabi aka kai ta a duba ta. Al'amarin da ya sanadin mutuwar ta abin da yasa gwamnati ta ce ba za ta zuba ido maganar ta tafi a haka ba. Daga Kano ga karin bayanin da Zahareddin Lawan ya aika mana amma dai ina son in sanar da ku cewa labari ne da ka iya tayar da hankali.
cikin wata sanarwa da commissioner ma'aikatar kula da harkokin mata da kananan yara Hajiya Aisha Lawan Saji ta fitar ta ce dole ne su wuce ka ba ayi adalci ga wannan yarkarar yarinya da ta rasaranta saboda dabi'ar da wannan mutun ya nuna mahaifin yarinyar Sadiq Badamasi ya sheda min cewa lamarin ya auku ne lokacin da yake ayyan sa uku mata biyu na miji guda chemist a duba su saboda suna zazzabi a unguwar jaba a birnin Kano da yi musu magani a duba su ya ba su magani sai ce guda bi ai musu allura da magani bayan an ba su allura da magani ya ce dayar za a mata sa mata drink ma na za sa mata ruwa kenan bayan na koma sai na zo na tarar da yarinyar an kara mata ruwan abin da yake fada kenan so da rigata a hannu ya aje ta a gefen benci so sai na ce ya jikin ta ce da sauki sai na ta ce ma abba ciwo nan kugo na cinya ta da cinya ta ko ina na ciwo na ce to me Allah ya sauke muka kawo ta gida kafin wani lokaci kuma sai ta sake galabai cewa na fito daga gida bayan ina dan fitowa minti kadan kawai sai uwar ta kira ni sai ta ce yarinyan nan tana zubar da bleeding sosai tana zubar da jini sosai so suna zuwa sai na kira shi manirin mai chemist din nan jaba sai ya ce in maza mazan kawo masa ita bayan na kawo masa ita sai ya ce in maje maza maza ya rubuta mana sakayinin muka je sakayinin nan karamin hospital private Sadiq Badamasi ya ce sun tafi zuwa wurin sakayinin din sai ya ji bai gamsu ba dan haka ya tafi asibitin gwamnati na kai ta asibitin Murta Lamu Hamid da na kai ta emergency suka duba mar maza maza ba su aka sa police a ciki na roƙi Allah annabi suka duba suka tabbatar da cewa wannan raib ne suka yi mata kuma gaba da baya abu mu nan ne wanda yake ya kazanta sosai ta yanda an hada yarinyar kana hango kayan cikin yarinyar ta tabbura ta in an mata gofo kenan an juya ta mata gaban ta ya barke ya hade so na tashi daga kan gwadan bayan an ja kawai sai aka kira ta baya sai yarinyar na Allah ya mata rasuwa kuma ko da aka bibi wannan lamari sai aka fahimci cewa mai chemist din da ya duba ta ake zargi da auka mata inda aka kama shi kuma tana aka gurfanar da shi a gaban kotu barista Badamasi Suleiman Gandu shine lawayan iyayen margayyar aka bincike shi aka gurfanar da shi kuma a kotu kuma an karanta mushi tuma guda biyu ta farko fiade tuma ta biyu kisan kai ya musa wato ni kotu ta aika shi gidan gyaran hali ta sa ranar 30 ga watan tara domin ci gaba da saurari matsalar fadan ta juma tana ciwo al'umma to a kwariya a Najeriya kuma fadan bai sai akan manya ba ko ƴan mata galibi a wannan zamani an fi cin zarafin kananan yara da jaridai kuma da dama ba sa fitowa su sanar da hukumomi saboda tsoron sangoma abinda ake ganin yin hakan kuskure ne wasu dai yana ganin rashin hukunta wadanda aka samu da laifin fadan ne yake sanya al'amarin kara ta azara yayin da a gefe guda kuma akwai masu kiraye kirayen da a tsaurara dokokin hukunta wadanda aka samu da laifi Saharaddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Nigeria Hukumar kula da yanayi ta Najeriya Naimet ta yi gargadin samun ambaliya a wasu jihohin kasar sakamakon mamakon ruwan sama da za a samu kwanan nan. Hukumar ta ce jihohin da suka hada da Kano da Katsina da Zamfara da Jigawa da Kebi da Kaduna da kuma jihar Adamawa na cikin barazana dan haka ne ta kira ga mahukuntar jihar da su dauki matakan kara al'ummomin su. Tindiri da ma ambaliya ta fara barna a wasu jihohin Najeriya inda aka samu a tsarin rayuka da ta dukiyoyi. Dangane da wannan batu ne na tattauna da Alhaji Bashir Idris Garga director a hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriyar Nima wanda ya fara da yin bayani kan gargadin na Naimet eh kwarai wannan hukumar da ke lura da yanayin yanayi don yi hasashen za a yi ruwan sama ba gaggautawa kanaki uku da ke gaba inda kuma suka nuna jihohi kaman su tabi Adamawa, Taraba, Sokoto, Kano, Katsina, Dauhara, Jigawa da kuma Kaduna suna cikin hadari kwarai da gaske. A cikin wani irin hadari kenan jihohin nan suke? Eh saboda wannan ruwa da za a yi ba kakkautawa zai sanya magudanan ruwa da dama ba suka damuwa da ya sheshe ba za su ciki inda daga bisani ruwan nan zai manala har ya je barna to kinga ya kamata a dau mataki kwarai da gaske don wannan sanarwa da suka bayar shi tafashin da suka yi ya kamata hukumomin da ke wadannan jihohin tare da mu mu hada kai a ja an dau matakai ya zama wannan ambaliyan da yi barna fiye da yadda ake zato ba kamar wadanda matakai kuke ganin za ku dauka gidan ganin hakan bata faru ba eh kinga 
akwai wasu matakai da ake dauka na gaggawa wanda ya kamata wadannan jihohi da na jin safa da dauka don kin san masu bada dauki na farko su ne mutanen da ke inda wannan ittilai kan faru to kin ga akwai matakai irin su a samu buhari a cika da yashi sai a yi kanda garki a canzawa ruwan akala inda ba zai shiga yi barna ba bayan haka in da ma ba a yashi ba gudanar ruwan nan ba a yashi sannan kuma a talabi ayan abinci saboda ba san yadda barnan nan zai kasance ba sannan kuma har ila a dagi a sanar da ɗan uwa da abokan arziki cewa ga sanar wanda aka bayar kuma ya kamata a dau matakai sannan kuma a dau matakai na kaura cewa zuwa tudu inda wannan ba zai yi mummunan barna ba Alhaji Bashir Idris Garga director a hukumar bada a gajin gaggawa ta Najeriya Nima to yanzu karfe 7 ne saurakota agogon Najeriya da Niger shi da saurakota agogon GMT da Ghana rabiya ta kafin rinka ciki gabatar muku da shirin daga nan sashen Hausa na BBC za ku ma ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na internet wato bbchausa.com to nan gaba a cikin shirin za mu je Ghana muna kuma tahayi da labarin wasanni Jamhuriyar Niger ana saran fara jigilar man da kasar take fitarwa ta bututun mai daga Benin bayan da aka dakatar da hakan a cikin watan Mayu lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen kafar watsa labaran Benin ta roito cewa jirgin da zai yi dakon manya isa kwatanu ga rahoton da ci ma'ila isufu ta hada mana rahoton na bayan bayan nan ya labarta isa jirgin dakon man na Urayam na kasar Liberia wani kifi da suka gabata a yankin gabar wakotan daga inda zai dauki danyen mai ganga miliyan 1 zuwa kasuwannin duniya kusan daidai da lokacin lodin farko da benin ta bada izina a fara a ranar 19 ga watan mayun da ta gabata manan zata na kallon wannan ci gaba a matsayin wani mataki na daidai ta hulɗa diplomasiya tsakanin kasashen biyu wadda ta yi tsami a watannin bayan bayan nan a wani yanayi na tashi tashin hankula kan neman sake bude kan iyakokin kasashen biyu matakin da kasar benin ta dauka na hana fitar da manna Niger a watan mayu da ake yi wa kallon wata ramuwar gayya ga Niger din da take sake bude iyakar ta ya haifar da takaddamar diplomasi ya tsakanin kasashen sai dai yan kasar ta Niger sun bayyana jin dadin su kan yadda kasashen biyu suka sasanta don ci gaba da fitar da man fitar kan mun ji dadi cikin zuciyoyin saboda yau arziki na kasa ne gare mu kuma man feta na cikin na farko kenan a yau in an amince a hidda wannan danyen mai karo mu ci yan kasa yau mun sai da man mu da kan mu mun samu kudi da za ya bunkasa al'amarin kasashen mu duk wannan yana cikin abin da za a samu cikin mai wannan abu ne wanda za mu ce yayi kyau kuma Allah ya sa masu ganewa su gane tunda an samu abin komiya ta daidai wannan sai mai farin ciki mu ce Allah ya kara hada kan kasashen Afrika ayi taka tsantsa ba sai an fara ba kuma daga bayan wata matsalar ta kare kunno kai kuma a kare riha wannan abun fai da muhimmanci kuma a hito a fada mu yan kasa gaskiya al'amarin ga inda aka tsaya ga inda aka kwaro kuma ga inda za a tashi a farkon watan mayu ne dangantakar ta yi da yan tsami bayan kan wasu yan kasar ta Niger biyar mai akatan kamfanin wafuko kamfanin kasar sun da ke gudanar da aikin bututun man Niger da bene a kasar ta bene saboda ka masu da laifin shiga ta shirjirgin ruwan bakan ka'ida ba zuwa jakadun Niger da suka gana da shugaban kasar Benin Patrice Talon a watan da ya gabata an tabo batun bututun mai kafin a dawo da lodin danyen man a Niger daga kasar ta bene an yi wani aiki a cikin wannan tsari na daidai ta alakar kasashen biyu har yanzu dai ana ci gaba da tsammanin bude iyakar ta bangaren Niger da al'umar Benin da Niger kin gabaki da ki jira Allah ya sa kuma sauran abubuwan da muke tunani na iyakokin mu a ce an samu kuma yadda aka bude wannan mai ya huce a ce kuma iyakoki an bude su saboda a samu abubuwa su so da sauki saboda da mu da Benin kowa ya ya dan shiga matsaloli Benin an uwa mu ne in ka diba yau a Niger an Benin nawa ne suke harkokina nawa ba su kilgwa an Niger nawa ke can Benin 
bas kurgwa kenan mun zama daya uwa daya uba daya mine ne mu da benen zamu samu matsala bai ma ta so ba wannan kenan kiyayewa za a yi ki shi shugaban kasar bene ya kiyayi mu kuma namu su ma su daure da su bashi dan har kokin sai su tare amma in ba haka ba kullun za a samu matsala dangantaka tsakanin kasashen biyu ta tabarbare ne bayan juyin mulkin da sojoji suka kai wa hambararan shugaban kasar Niger Muhammad Bazum a watan yulin shekarar 2023 rahotan da cima ila isufu ta hada mana kenan to a Nigeria an sake samun dogayen laika a gidajen man fetu na Lagos sakamakon karancin man fetu din ana sayar da manne kan naira 800 zuwa 1000 sama da farashin da hukumomin kasar suka aminci wasu mazauna birnin Lagos din sun nuna rashin jin dadin su wasu daga cikin mazauna birnin Lagos sun bayyana rashin jin dadin su game da karancin man fetu Cap Lagos da gidajen mai ba inda zaka je ka samu mai in ma ka samu gidan man a bayin da yake gidan mai babu hanya da motoci za su wuce amma kuma zaka ga mai available a wajen yan bumburutu tambaya anan shine daga ina suke samun wannan man yau akwai mai goba babu The problem is that I don't even have strength to go and begin to look for fuel. Matsalar ita ce ba ni ma da karfin zuwa na fara neman man Peter. To mun kuwa idan ka ga man Peter to farashin sa ya kai kusan naira 830 ko kuma naira 820 kan lita. A yanzu kowa ya zura ido ina kallon halin da kasar take ciki. To sai ku biyo mu a cikin shirin hantsi domin jin cikakken wannan rahotan. To yanda ake shirin gudanar da zaben ga magari a kasar Ghana kabilar Zabarmawa a kasar sun gudanar da taron shekara shekara an gurfa dama dake birnin Accra da neman hadin kai da zaman lafiya musamman lokacin da ake tunkarar zaben daruruwan shekaru tun kafin kafa a kasar Ghana Zabarmawa suka shiga kasar sai dai har yanzu sun ce suna fuskantar kalo balle na nuna wariya da bambanci ko da yake sun ce matsalar taragu ga dai rahotan da wakilin mu Fahad Adam ya aiko mana daga Accra wannan dai shine karo na biyu da kabilar Zabarmawa Ghana suka gudanar da irin wannan taro na shekara shekara don neman hadin kai da kwanciyar hankali kuma Alhaji Abubakar Adamu Sadiq Tankunuhu sarkin Zabarmawa Gabas shine wanda ya gabatar da jawaban bude taron ya cikin kowane shekara Musa da manga taro muna sa da zumunci muna gane kawunan mu muna tayyar da alamarunan mu hususan shanun batun neman ilimi na mata saboda shi manufan shine wato zabarmawa duk gana duka mu hada kan mu mu san abin da damu sa mu gaba na wurin neman ilimin yara muke duban kanda damu yin mu yi ce makama yaran zuwa neman ilimi da yi batun kasuwanci cikin ganin ga in an ka cire zabarmawa bai cika ba duk da yake kabilar zabarmawa sun shigo kasar gana ne daruruwan shekaru da suka gabata amma har yanzu suna fuskantar wariya da bambanci ko da yake jajircewa a wurin neman ilimi ya kawo saukin lamarin inji mai masaukin baki Alhaji Musa ya haya yandu sarkin zabarmawa Accra ko ba ni taro ba ko abin da ke damu shine in ka duba ka je cikin history Ghana 16th century 17th century wanda yake cewa ba zabar me yana kasanga amma hawa yau babu wanda ake cewa ba ko shi ba zabar me to an an ai fi baban ka ko kuwa ai fi ka kan ka kai yau aka zo aka ai fi ka shi aka ce kai ba na kasa bane to Allah na aka sa ka to amma ba za ci mu wannan guri ba shi ai shi an samu hadin kai wannan lokaci da ya wuce in ka tayi university ne ka ce kai ba zabar me ne charge ka da dollar yau in ka je hospital in ka je kai ba zabar me ne shi a ce maka kaman kai ba mutumin dan ka sa bane shi a charge ka da dollar yau cikin ikon Allah cikin taruwa haka Allah ya sa ya ya wuce abin da nake da shi da zan ce ma mutane na zabar ma ne mu so juna sannan zabe ke zuwa shekaran nan kai da ka san baka da takadan zabe kaka je nan kai da kake da shi kuma da ka je ka je fa naka kuriya sai ka komo taron dai ya samu halartar sarakai na kabilu daban-daban da sauran al'umma ga kuma ra'ayoyin wasu kan yadda taron ya gudana sunana Alhaji Ahmad Musa Manga sarkin Zamfarawa na Great Accra Ghana gaba daya wannan wasan zabarmawa da aka yi da hadin kai ne duk kowane iri kabila masha Allah sarakuna dai an haru 
bazabar me buzure ko wane ne duka Allah hadin kai ne alhamdulillah shekarar ga mun gore mu Allah taro yayi taro kuma ubangiji Allah ya kai kowa gida su don a fito istiriti wastiriti sunana fati abdullahi sakon da dan ba zabar ma wannan mun gode da muka zama zabar mawa muna son juna kuma taron da muka yi kuma Allah ya sa mu taru kuma Allah ya ba mu dogon rai wanda suka zo bayan mu kuma mun gode musu Fati Abdullahi kenan lokacin taron zabar mawa gane na shekara shekara a cikin rahoton Fahad Adam to yanzu kuma ga wannan sanarwar labarin ki na gasar hikaya ta ta BBC Hausa Tabbana idan baki ba to ki hanzarta yin hakan domin a ranar 24 ga watan nan na Agusta ne za a rufe gasar domin samun cikakken bayani kan yadda zaki aike da labarin naki zaki iya garzayawa shafin mu na bbchausa.com da fatan ba za ku bari a ba ku labari ba yanzu kuma ga Muhammad Abdu da labarin wasanni a takaice Barcelona ta amince yake gunduwan yaje wata kungiyar ya gwada sa a kakan nan da Azhar ya samu dama mai shekara 33 yayi kakadi a Barcelona bayan da ya bar Manchester City a lokacin da yarjejeniyar sai kare a kungiyar Ittihad duk da sauran kwandragin wata sha biyu ta rage masa a Barcelona amma ta ce ta yadda ya koma wata kungiyar a bana ana hasashen cewar kungiyoyin Premier League na san daukar dan wasan wanda ya buga karawa 15 a gabaki da yanka kabbara inda Barcelona ta ta biya teburi lesser city da Tottenham sun tashi kunnan doki da da ake fawa a jiya karshen wasan makon farko a Premier League sai a karshen makon nan za a fada karawar sati na biyu bayan da Manchester United da Liverpool da Arsenal da Brighton da Aston Villa da Newcastle da Manchester City ko ce ta rama ki uku uku a kara farko a bana da inda Leicester ta sanar da daukar Oliver Skip daga Tottenham kan yar jeje na kaka biyar mai shigara shin da uku ya buga a kara 77 a Premier League a Tottenham da shin da daya daya a kakar da ta wuce Leicester ta ce za ta fara amfani da dan kwallar rana a sabar a wasan mako na biya Premier League da za ta je gidan Fulham ma Craven Cottage Chelsea ta kulle jeje na da Atletico Madrid inda ta dauki yawo Felix ta kuma za ta bayar da Kono Galaga dan wasan dogar Portugal mai shekara 24 zai sake koma Stamford Bridge kan yarjejeniyar kaka biyar bayan wasan aro da yi mata 2023 Felix shine na sha biyu da Chelsea ta dauka a bana tana kuma fatan zuwa bi to ya simen kafin 30 ga wata nan da za a rufe kaso cikin yan kwallo ta Turai daga karshe Mike Tyson ya ci a shirye ki sab domin dambatawa a dambon boxing da Jack Paul ranar sha biyar ga watan Nuwamba don farko an tsara yin wasa rana shirin ga watan Yuli sai dai Tyson ya kamu da rashin lafiya da linda yasa ka dage dambon rabon da Tyson mai shekara 53 da uku ya dambon boxing a matakin gwararren dan wasa tun 2005 shi kuwa Paul mai shekara 27 ya ci wasa goma da rashin nasara da yayin zaka to a gaishe da Muhammad Abdu da labarin wasanni a takaice sai ku biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin ويقولون <تصفيق> dalla masauraran mu za ku iya zuwa shafin namu na bbchausa.com dan karanta labaran da muka wallafa muku 
akwai labarin ɗan sandan Najeriya na zargin shugaban NLC da tallafawa ta addanci akwai kuma labarin wani mutum da ya shekara 30 yana kwana ƙarƙashin gada a jihar Lagos iko arziki kasai ta abubuwan da suka sa yarima mai jiran gadan Saudiya Muhammad bin Salman ya ga wurta kenan babban labarin da ke shafin namu na cewa gwamnatin Kano za ta dauki mataki kan wanda yayi wa yar shekara 9 maran lafiya fadi to baki daya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin sai dai kada ku manta za ku iya sake sauraron shirin a shafin namu na bbchausa.com amma da raliya zubairu wadda ta hada shirin da Ahmed wakili wanda ya hada mana sauti suna na rabe a tukabar rinka nake cewa sai da hantsi